ప్రేజ్ ద లాడ్ హలే లుయా దేవుని నామానికి వందాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ యొక్క క్యాప్స్టోన్ ఆన్లైన్ ఆరాధనకు విచ్చేసి మీ అందరికీ వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మొదటగా మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి బైబిల్ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినము ఇరవై నాలుగో వచ్చినము చదువుకుందాం అయితే యథార్థముగా ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చి ఉన్నది అది ఇప్పుడును వచ్చి ఉన్నది తను ఆరాధించేవారు అట్టువలే కావాలని తండ్రి కోరుకునిచున్నాడు దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలను ఆమెన్ ఈ వాక్యము దేవుడు దీవించును కాక మనం అంతా కొలు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరమంద ఆస్తులైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన మహోన్నతమైన నామాన్ని బట్టి దేవా వేలాది వందనాలు సుతులు సూత్రాలు చెల్లించున్నామయ్యా అయా తండ్రి వారము వెంబడి వారము తండ్రి మీ యొక్క కృపలో మమ్మల్ని కాచి కాపాడుచు తండ్రి దేవా మీ యొక్క రెక్కల చాటు మమ్మల్ని బద్ధపరచినందుకై వేలాది వందనాలు సుతులు సూత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా అయా యొక్క ఆగస్టు మాసం అంతటిలో తండ్రి దేవా మీరు చూపించిన కృపను బట్టి వందనాలయ్యా ఇదిగో తండ్రి యొక్క సాయంకాల సమయంలో తండ్రి దేవ మాకు ఇచ్చిన యొక్క సమయాన్ని బట్టి కూడా తండ్రి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ తండ్రి మిమ్మల్ని ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రి మిమ్మల్ని సుతించే గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు అందరికీ దాయచేయని ప్రార్థిస్తూ తండ్రి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో తండ్రి ఎటువంటి దేవ ఆటంకంలో రాకోకుండా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మాకు సహాయం చేసి తండ్రి ఆత్మీయంగా మిమ్మల్ని సుతించే భాగ్యం మాకు దాచేయని ప్రార్థిస్తూ నా జరుడైన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడుగుచున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని నామాన్ని మేము కలుగును గాక మన అందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామాన్ని ఆర్దిద్దాం మనందరికి తెలిసిన పాట హలెల్లు స్థుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి చిత్తమైన పాట పాడుతూ మన స్వరములు ఎత్తి కరములు తట్టి దేవుని నామాన్ని మేము పడతాం చెప్పట్లు కొడదామండి అందరం కలిసి స్థుతి మహిమ ఇలా అప్పుడు దేవునికి ఇచ్చేదము హల్లెలు స్థుతి మహిమ ఇలా అప్పుడు దేవునికి ఇచ్చేదము పట్టకూడదామండి అల్ల సైన్యములకు అధిపతి నా దేవుని ఆరాధిద్దాం అల్ల సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించేదము అల సాంగములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతించేదము అల సాంగములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతించేదము అల్లెలు స్థుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవునికి ఇచ్చేదము స్థుతి మహిమ ఇలా పుడు దేవునికి చెదము చెప్పట్లు కొడదామని ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపించిన మన గొప్ప దేవుని ఆరోగ్యం అందరు కలిసి ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుని స్థుతించేదాము ఆకాశము నుండి మన్నాను పంపిన దేవుని స్థుతించేదాము 
మన నుండి మధుర జలములు పంపిన ఆయోవాను స్థుతించదము బండ నుండి మధుర జలములు పంపిన ఆయోవాను స్థుతించదము ఓ హలెలు స్థుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవునికి చెదము ఓ హలెలు స్థుతి మహిమ ఎలా పుడు దేవునికి చెదము పాట పాడుతూ దేవుని నామం ఆడదిద్దాం తరతరముల వరకు యుగ యుముల వరకు మన దేవుని నామం ఆరాధన మహిమ పొందన అర్హన నామం కదండి అందరం కలిసి తరతరాలు తరతరాలలో యుగ యుగాలలో జగ జగాలలో దేవుడు 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 మన దేవుడు కొడదామండి భూమిని పుట్టించక మనకు జగతిప్పు నాదులు పోయక ముందు మన దేవుడు కదండి అందరం కలిసి భూమిని పుట్టింపక మునుపు లోకము పునాది లేనప్పుడు భూమిని పుట్టించక మునుపు లోకము పునాది లేనప్పుడు దేవుడు 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 మన దేవుడు 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 పర్వతములు పుట్టక మనకు నరునికి రూపం లేనప్పుడు పర్వతములు పుట్టక మునుపు నరునికి రూపము లేనప్పుడు పర్వతములు పుట్టక మునుపు నరునికి
దేవుడు 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 హలలు అందరం కలిసి సృష్టికర్త అయిన దేవా మీకు వందల ఆయన ప్రవ్వా మీ నామం ఎంతో ఘనమైనది ఉన్నతమైనది ఆయన ప్రవ్వా సాటి లేని నామం నాయన అనేది మీకు స్తోత్రం వేసా సంగం అమ్మను మందరం కొద్దిసేపు మీకు ఇష్టమైతే కన్ను మూసుకోండి చేతులు ఎత్తండి మోకాలు ఉండండి అనుమందరం మన మనసులో ప్రభు అయిపో దిప్పి దేవా ఆయన మన జీవితంలో ఎంత గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడో అనుమంద మన స్వరములు ఎత్తి నోరెత్తి ఆయనకు వందాలు చెల్లిద్దాం ఆయన నామాన్ని కనపడతాం దేవనాయన స్తోత్రమైన ప్రభా అత్యున్నతుడా మీకు స్తోత్రమైన ప్రభా ఆరాధనకు అర్హుడవు యోగ్యుడవు నాయన నీకు స్తోత్రమైన ప్రభా పరిశుద్ధుడవు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు నాయన ప్రభా నిత్యము వేల కొలుకుదలు చేత ప్రభా పరిశుద్ధుడు పోడు పరిశుద్ధ దేవా మీకు వందాల నాయన ప్రభా ఆది సంభూతుడవు నాయన ప్రభా అత్యంత రహితుడవు నాయన స్తోత్రం తండ్రి ఓ నిన్న నేడు నిరంతరము కేరిగితుగున దేవా మీకు వందా నాయన ప్రభా అన్నిటికన్నా పైనామం నైనా నిధి మీకు స్తోత్రం 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 దేవా
ఇసయ్యా ఎంత ఉన్నతమైన నామం నైనా నీది ఓ మీకు సాటి లేరు నైనా అద్భుతమైన నామం నైనా తండ్రి దేవుని నామ మహిమ కలిగిన గాక చక్కని ఆరాధన అనుభూతి పొందారని నమ్ముచున్నాము మన 
మనం ఇదే విధంగా మన జీవిత కాలం అంతా ఆ ఘనమైన నామాన్ని మన తలంపుల్లో మన మాటలలో మన చేతులలో మనం పైకెత్తి ఆ నామాన్ని ఆరాధిస్తూ గనపడదాం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోకి వెళ్దాం మన పనులన్నీ ప్రక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం ప్రేజ్ లాడ్ ఈ సాయంకాలం మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడిపే చక్కటి అవకాశాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం దేవుడు మన జీవితంలో చేస్తున్న అనేకమైన మేళ్ళను బట్టి ఉపకారాలను బట్టి ఆయనకి కృతజ్ఞత శుద్ధులు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం మన అనుదిర జీవితంలో ఆయన చూపిస్తున్న ప్రేమను జాలిని బట్టి మరి మన ప్రయాణాల్లో కానివ్వండి మన కుటుంబాల్లో మన పిల్లల జీవితాల్లో ఆయన అనేకమైన మేళ్ళు చేశాడు చేస్తూ ఉన్నాడు అందుని బట్టి కూడా మనం ఆయనకి స్థుతులు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాం మంచిది చక్కటి ఆరాధన ద్వారా మీరు దేవుణ్ణి గనపరిచారు మనందరం కలిసి దేవుని ఆరాధించాం అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని కూడా కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానించుకునే చక్కటి అవకాశం మనం కలిగి ఉన్నాం మరి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి ఆయా మరి దేశాల నుంచి కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క శివాలు తెలియజేస్తున్నాం వి వెల్కమ్ యూ ఈ సాయంకాలం మరి దేవుని వాక్యంలో నుంచి కొన్ని పాఠాలని మనం నేర్చుకుందాం కీర్తనకారుడు రాసిన ఒక కీర్తన చాలా ప్రాముఖ్యమైన కీర్తనల నుంచి ఆరాధన గురించిన కొన్ని విషయాలని నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఆరాధన చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మన క్రైస్తవ జీవితంలో అనుదిన జీవితంలో మన క్రిస్టియన్ లైఫ్ స్టైల్లో వర్షిప్ ప్లేస్ అ వెరీ ఎసెన్షియల్ రోల్ మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికే సృష్టింపబడ్డా అనే విషయాన్ని కూడా మనకి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అలాగే ఆరాధనలో చక్కటి అనుభూతిని కూడా మనం కలిగి ఉంటాం ఎలాంటి వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనే విషయాలు కూడా ప్రభువారు మనకు చెప్పారు మనం ఎందుకు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనే విషయాలని మనం కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానించుకుందాం వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందు ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూసుకుందాం పరిశుద్ర ప్రేమల తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ వాక్యము మా జీవితాలకి వెలిగించేది మా పాదములకు దీపము మా త్రోవలకు వెలిగే ఉన్నది నీకు వందనాలు మమ్మల్ని సరిచేసేది సరైన మార్గంలో నడిపించేది మమ్మల్ని గర్దించేది మా ప్రభు నీ వాక్యము మాట మాత్రమే తండ్రి నీ మాటలు ఎంతో అమూల్యమైనవి జుంటతేని మధురము కన్నా నీ జుంటతేన కన్నా మధురమైనవి నీ మాటలు తండ్రి అలాంటి నీ వాక్యాన్ని మా జీవితంలో మీరు ఇచ్చిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు బహుకరించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుండగా మా తండ్రి మాకు వినగలిగే చెవులు గ్రహించే హృదయాన్ని దయచేమని అడుగుచ్చు ఏసు పరిశుద్ధనామంలో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంటున్నాం తండ్రి అమెన్ అమెన్ మనందరికీ చాలా సుపరిచితమైన కీర్తన వందవ కీర్తనలో నుంచి కొన్ని మాటలు మనం చదువుకొని ఆరాధన ఎంత ప్రాముఖ్యమో మన జీవితంలో మనం తెలుసుకుందాం వందవ కీర్తనలో ఐదు వచనాలు దేవుణ్ణి స్థుతించాలి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనే విషయాల గురించి మరి కీర్తనకారుడు రాస్తూ ఉన్నాడు సమస్త దేశములారా యహోవాకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి సంతోషముతో ఆ యహోవాను సేవించుడి ఉత్సాహగానము చేయచు ఆయన సన్నిధికి రండి యహోవాయే దేవుడని తెలుసుకొనిడి ఆయనే మనలను పుట్టించను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించు ఆయన గుమ్మములో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణంలో ప్రవేశించుడి ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన నామమును ఘనపరచుడి యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిత్యముండును ఆయన సత్యము తరతరములు ఉండును చక్కటి కీర్తన కదండి ఈ ఐదు వచనాలు చాలామంది కంఠస్థం కూడా వచ్చు ఈ మొదటి వచనంలో కీర్తనకాడు రాస్తున్నాడు సమస్త దేశములారా యహోవాకు ఉత్సాహధ్వన చేయుడి సంతోషముతో యహోవాను సేవించుడి ఆయన ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్కి మాత్రమే రాయట్లేదు కానీ ఆ ఈ కీర్తన చదువుతున్నప్పుడు సమస్త దేశములారా అంటే ఆయన ప్రపంచానికి ఒక ఆహ్వానం పలుకుతూ రాస్తున్నాడు ఈ మాట ఏమనంటే సమస్త దేశంలారా నువ్వు ఏ దేశంలో ఉన్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా దేవుణ్ణి బిడ్డలుగా 
ఆయన వెంబడించే వారుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆయనకి ఉత్సాహధ్వని చేయుడి అని అంటున్నాడు అలాగే సంతోషముతో యహోవాను సేవించుడి ఉత్సాహగానము చేయొచ్చు ఆయన సన్నిధికి రండి ఆయన సన్నిధికి మనం వెళ్ళి ఎప్పుడైతే వస్తామో ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహగానముతో ఆయన సన్ధి సన్నిధికి రండి అని ఆహ్వానిస్తున్నాడు అనమాట కీర్తన గారు అలాగే మనం ఇంకా కిందికి వెళ్ళినట్లయితే ఏ హోవాయే దేవుడు అని తెలుసుకొనిడి ఎందుకునంటే ఆయనే మన ఆయనే మనలను పుట్టించను మన పుట్టుకకు కారణం ఏ హోవా ఆయన అనుగ్రహమే వల్లనే మనం జన్మించాం మనం జన్మించిన మాత్రమే కాదు కానీ మనం జన్మించిన నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన మన జీవితంలో అనేకమైన మేలు చేశాడు అనేకమైన ఉపకారాలు చేశాడు మరణ కాంద మరణ కరమైనటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆయన మనలను ఆదుకున్నాడు రక్షించాడు స్వస్థపరిచాడు ఒకటి కాదు చాలా చేశాడు ఆయన కదండి ఆయన మనల్ని పోషిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకనంటే ఆయనని ఆయనే మనలను పుట్టించను అందుకు మనం ఉత్సాహ గానము చేయొచ్చు ఆయన సన్నిధికి సన్నిధిలోకి వెళ్ళాలి అని కీర్తన గారు రాస్తున్నాడు అలాగే మనము ఆయన వారము అంటున్నాడు వి బిలాంగ్ టు గాడ్ అన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన స్పష్ట స్పష్టంగా రాస్తున్నాడు మన మన జన్మకు కారణం ఆయన అయితే మనం ఆయన సొత్తు అనే సత్యాన్ని కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు ఎందుకనంటే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆయన వారముగా మనం పిలువబడతాం వి బిలాంగ్ టు గాడ్ వి బిలాంగ్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అనే విషయాన్ని గ్రహించుకోవాలి అంతేకాకుండా మనము ఆయన వారం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన మేపు గొర్రెలము అని అంటున్నాడు అంటే ఆయన మన ప్రధాన కాపరిగా పోలుస్తున్నాడు సరే ఎన్ని ఎన్ని ఈ రెండు వచనాల్లో ఎంత గొప్ప విషయాలు దాగి ఉన్నాడో ఆ రెండు వచనాల్లో గొప్ప విషయాలు దాగి ఉన్నాయి చూసారా ఒకటి ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మనం ఉత్సాహగానము చేయొచ్చు ఆర్భాటముతో సంతోషముతో ఆయన సన్నిధికి రావాలి ఎందుకనంటే ఆయనే మనల్ని పుట్టించను మన మన జన్మకు కారణం లేదంటే మన జీవితంలో ఆయన ఇప్పటివరకు అనేకమైన విషయాలు చేసి ఉన్నారు అలాగే ఆయన వారముగా ఆయన వారసత్వులుగా ఆయన సొత్తులుగా మనం మన ఆయన మనల్ని చేశాడు ఎందుకనంటే మనం ఆయన ప్రజలం అలాగే మనం ఇంకా కిందికి వెళ్ళినట్లయితే మనం ఆయన మేపు గొర్రెలము అలాగే కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించు ఆయన గుమ్మంలో ప్రవేశించడి అంటున్నాడు అందుకు మనం ఆయన్ని ఆరాధించే వారంగా మనం ఉండాలి మనం కీర్తనలో చూసుకున్నట్లయితే అనేక కీర్తనల ప్రారంభంలో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ దేవుణ్ణి కీర్తిస్తూ కీర్తనకారుడు ప్రారంభించాడు నూట మూడవ కీర్తనలో కూడా ఆయన రాస్తూ నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము అంటూ ఆయన చేసిన ఉపకారాలన్నీ కూడా లిస్ట్ మనకి ఇస్తున్నాడు అనమాట నూట మూడవ కీర్తన మూడు నుంచి నాలుగు ఐదు వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం ఆయన్ని ఆరాధించాలి అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఆరాధించాలి ఎలా ఆరాధించాలి ఎందుకు ఆరాధించాలి అనే విషయాలు కూడా మనం చూసుకుందాం దేవుణ్ణి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆరాధించే వారంగా ఉండాలి ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వీ నీడ్ టు వర్షిప్ ఆ గాడ్ ఎందుకు మనం ఆయన ఆరాధించాలి అని అంటే మనం ఇందాక మనం చ మనం చదువుకున్నట్లుగా మన పుట్టుక కారణం ఆయనే మనం ఎక్కడ జన్మించాలో ఎవరికి జన్మించాలో ఏ ప్రాంతంలో జన్మించాలో ఎలాగ మన జీవితం ఉండబోతుందో ప్రతిదీ కూడా ఆయన డిసైడ్ చేశాడు ఈరోజు బ్రతుకుతున్నాం అనంటే కేవలం దేవుని కృప మాత్రమే అనే విషయాన్ని గ్రహించుకొని మనం ఆయన ఆరాధించాలి అలాగే మనం ఆయన వారముగా మనల్ని పిలుచుకున్నాడు మన 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 జీవితంలో మన పాపపు జీవితంలో మనం చేసిన పాపాలు కానీ మనం చేసిన అతిక్రమములు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం మనం గ్రహించుకున్నట్లయితే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన బిడ్డలుగా పిలువబడు ఆయన బిడ్డలుగా మనల్ని పిలుస్తాడు అనే విషయం కూడా అంటే ఆ యొక్క ఫ్రీడమ్ మనకి లేదు ఎందుకనంటే మనం చేసిన అతిక్రమములు మనం చేసిన పాపాలను బట్టి దేవుడు మన యాక్చువల్గా మనల్ని శిక్షించాలి కానీ ఆయన మనల్ని క్షమించాడు ఆయన వారముగా ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన సొత్తులుగా మనల్ని మనల్ని పిలుచుకుంటున్నాడు అందును బట్టి ఆయన్ని మనం ఆరాధించాలి ఇందాక నేను ఫ్రీడమ్ అన్నాను కదా యాక్చువల్గా మనకి ఫ్రీడమ్ ఉంది కానీ 
దేవుని ఉచితమైన కృప ద్వారా మనకు ఆ స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు దేవుడు సో మనం ఎలాంటి వారం అయినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి పాప జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని అంగీకరించి దేవుని యొక్క క్షమాపణ మనం స్వీకరించి ఆయన సన్నిధికి వచ్చినట్లయితే మనల్ని ఆయన వారు వారుగా చేసుకుంటాడు ఆయన సొత్తుగా మనల్ని మనం పిలుచుకో ఆయన మనల్ని పిలుస్తాడు అందును బట్టి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని మనం ఎందుకు ఆరాధిస్తామనంటే మనం ఆరాధించాలి కాబట్టి ఆరాధించట్లేదు మనం ఆయన దగ్గర నుంచి ఏదో పొందుకుంటాం కాబట్టి ఆయన ఆరాధించట్లేదు కానీ మనం ఆయన ఎందుకు ఆరాధించాలంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అందుని బట్టి మనం ఆయన ఆరాధించాలి అవును ఆయన దగ్గర నుంచి మనం ఆశించడం వల్ల తప్పులేదు ఎందుకంటే మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆయనే ఇస్తాడు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన ద్వారానే మనకన్నీ మనకన్నీ కలిగి ఉంటాయి అదే ఉద్దేశంతో ఆయన్ని ఆరాధించే వారంగా కాకుండా ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆయన ఆయన ఎంత మహోన్నతుడు ఎంత ఘనుడో దాన్ని గ్రహించి దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఆయన్ని ఆరాధించాలి అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అందరూ ఆరాధిస్తున్నారు కదా నేను కూడా ఆరాధిస్తానులే అన్న అనే ఉద్దేశంతో కూడా ఆరాధించుకోవడం మనం ఆరాధన విషయంలో చాలా మిస్కన్సెప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ప్రతి ఆదివారం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆరాధన టైం ఉంటుంది ఆ ఆరాధన టైంలోనే దేవుని ఆరాధించాలి ఆరాధించేసాం కదా అన్న ఉద్దేశంతో ఉంటారు లేదంటే వర్షిప్ లీడర్ లేదంటే అక్కడ మరి ఆరాధన ఆరాధన నడిపించే నాయకుడు ఇప్పుడు అందరం కలిసి దేవుని ఆరాధిద్దాం అన్న టైంలోనే ఆరాధన చేయాలి ఏమో అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది ఉంటారు కానీ మనం ప్రతి దినము కూడా దేవుడు మనం మన జీవితంలో చేస్తున్న కార్యాన్ని బట్టి ఉపకారాన్ని బట్టి జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ప్రతి క్షణం ఎప్పుడైనా సరే దేవుణ్ణి ఆరాధించే స్వేచ్ఛని మనం కలిగి ఉన్నాం అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని ఆరాధించే వారంగా మనం ఉండాలి ఎందుకనంటే మనం ఆరాధించడానికే సృష్టింపబడ్డాం కాబట్టి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికే మనం మనం సృష్టింపబడ్డాం అలాగే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఆయన సేవన చేయడానికి మనం ఈ భూలోకంలో ఉన్నాం అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి అది దట్స్ ద అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మన జీవిత ఉద్దేశం అది మనతో ఆయన చక్కటి సహవాసాన్ని సహవాసం కావాలి అని కోరుకుంటాడు అలాగే ఆయన పనిలో జతవారీగా మనం ఉండాలి అనే ఆశ కూడా దేవునికి ఉంది ప్రతి దేవుని బిడ్డకి దేవుని దేవుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి క్రైస్తవులుగా పెరబడుచిన ప్రతి ఒక్కరి నుంచి ఆశించేది అదే దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కానీ చాలా సందర్భాల్లో మనం ఆ పని చేయం ఆయనకి ఇష్టమైన పనులు చేయకుండా ఇష్టం లేని పనులు చాలా చేస్తూ మన జీవితాన్ని వృధా చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా దేవుణ్ణి మనం ఎందుకు ఆరాధించాలి అని అంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అందుని బట్టి ఆయన ఆరాధించాలి రెండవదిగా మనం ఆయన్ని ఆరాధించడానికే సృష్టింపబడ్డాం అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి మనకి ఆయా పనులు ఉంటాయి మనం బిజీ బిజీగా ఉంటాం మనకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఆయనే వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఇచ్చింది ఆయనే మన 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 జీవితంలో మనం అభివృద్ధి చెందేటట్లుగా మన మనకు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తుంది కూడా ఆయనే ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను బిజీగా ఉంటాను కదా దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపలేకపోతున్నానే అని కాకుండా వి నీ టు సెట్ అ టైం వేర్ వీ కమ్ టుగెదర్ సిట్ అండ్ యూనో వర్షిప్ గాడ్ ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని వాక్యం చదవడం మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని ఆరాధించాలి అనే విషయాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వెన్ యూ టేక్ టైమ్ టు వర్షిప్ గాడ్ గాడ్ విల్ ఎంజాయ్ దట్ మూమెంట్ నాట్ ఓన్లీ దట్ మనం కూడా ఆ యొక్క చక్కటి అనుభూతిలోనికి మనం వెళ్తాం దేవుణ్ణి ఆరాధించినట్లయితే కాబట్టి మన ఆరాధన ఎలాంటి దృక్పథంతో మనం దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం అనే అనే విషయం మీద కూడా ఆరా ఆధారపడి ఉంటుంది ట్రూ వర్షిప్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఇంటెన్షన్స్ ఎలాంటి ఉద్దేశంతో మనం ఏదో దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశించాలి ఆశిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపకూడదు కానీ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అందును బట్టి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి దేవుణ్ణి ఆరాధించు వారు వారందరినీ కూడా ఆయన ఇష్టపడతారు ఆయన ఇష్టలుగా మనం ఉండగలుగుతాం ఇది మొట్టమొదటి కారణం మనం ఆయన్ని ఆరాధించే ఆరాధించడానికే మనం సృష్టింపబడ్డాం రెండవదిగా ఆయన్ని ఎందుకు ఆరాధించాలని అంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయన ఆరాధించాలి ఆయన 
పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనం ఆయన ఆరాధించవలసి వారమై ఉన్నాం యశ గ్రంథంలో ఆరో వచ్చి ఆరో అధ్యాయం ఆరో అధ్యాయం మూడో వచనంలో పరలోకంలో ఎలాంటి మరి ఆరాధనతో కూడిన దృశ్యాలు ఉంటాయో యశ యశ భక్తుడు రాస్తున్నాడు కెరేబులు సెరేబులతో కొన్ని కోట్ల దేవతలు ఆయన పరిశుద్ధుడు 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 అని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ చూస్తాం ఒకసారి మనం ఊహించుకున్నట్లయితే అసలు ఎలా ఉంటుంది ఊహించుకోండి దేవుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ యొక్క దేవతలు అన్ ఆ యొక్క ఈ యొక్క దేవదూతలు అన్నీ కూడా మరి దేవుణ్ణి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు అసలు ఆ యొక్క సౌండ్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియరే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది కదండి ఎందుకనంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన పరిశుద్ధమైన దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు మాత్రమే కాదు కానీ మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి అని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనం ఆయన ఆరాధించాలి ఎందుకనంటే ఇంకా ఎవరు ఆయన వంటి పరిశుద్ధతతో కూడిన దేవుడు ఎవరు లేరు చాలామంది కోట్లాది దేవతలు దే దేవుళ్ళు పిలువబడినవారు ఉంటారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లేదంటే మన మనం సేవించే దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధతను మరి ఎంత ఎంత బాగా బైబిల్ గ్రంథం వివరించిందంటే యేసుక్రీస్ ప్రభు వారు మానవునిగా జన్మించి ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన జీవించి మూడున్నర సంవత్సరాలు సేవ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి మరి ఆ యొక్క పాపపు క్రియలు కానీ పాపపు తలంపులు కానీ ఏవి కూడా ఆయన జీవితంలో మనం చూడం అలాంటి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఆయన జీవించి చూపించాడు కాబట్టి మనం కూడా జీవించగలుగుతాము అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి సో మన ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనం ఆయన్ని ఆరాధించాలి అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి మూడవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం ఎందుకు ఆయన్ని ఆరాధించాలనంటే ఆ ఆరాధన ద్వారా మనం కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించగలిసే చెల్లించే చక్కటి అవకాశం మనం కలిగి ఉంటాం ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే వర్షిప్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ దేవుణ్ణి కృతజ్ఞతా హృదయంతో ఆయన సన్నిధిలో మనం ఆరాధించాలి మనం పాటలు పాడడం లేదంటే చక్కటి వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఆయన సన్నిధిలో ఎంత బాగా మ్యూజిక్ వాయించాం అనేది కాదు కానీ నిజంగా యథార్థంగా మనం ఆయన్ని ఎంత బాగా ఆరాధించగలిగాం అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి సో మనం వర్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు మనం కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ అందుకే కదా కీర్తనకారుడు ఇందాక రాస్తున్నాడు సమస్త దేశంలారా యహోవాకు ఉత్సాహధ్వని చేయుడి సంతోషముతో ఆయన సన్నిధికి రండి అని అంటున్నాడు అలాగే మూడో కీర్ మూడో వచనంలో యహోవాయ దేవుడు అని తెలుసుకొని ఉత్సాహగానము చేయొచ్చు ఆయన సన్నిధికి రండి అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన సన్నిధికి మనం కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిస్తూ అలాగే మన నాలుగో వచ్చిన చూసుకుంటే కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించు ఆయన గుమ్మంలో ప్రవేశించడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరంలో ప్రవేశించడి ఆయనను స్థుతించడి ఆయన నామను గనపరచడి ఈ హోవా దయలుడు ఆయన కృప నిత్యము ఉండును ఆయన సత్యము తరతరములు ఉండును అంటున్నాడు కీర్తన ఉత్సాహ గానము చేయచ్చు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు ఆయన సన్నిధికి రావాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అలాగే మనం ఇంకొక వచనం కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే పౌలు తెస్లోనికి రాసిన పత్రికలో ఒక చక్కటి మాట రాస్తున్నాడు ఎలాంటి వారంటే దేవునికి ఇష్టం లేదంటే దేవుని చిత్తం ఏమై ఉందో మనం అక్కడ చదువుకున్నట్లయితే మనకి సూటికి అర్థమవుతుంది మొదటి తెస్లోనికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన చూసుకున్నట్లయితే ఎడతగక ప్రార్థన చేయడి ప్రతి విషయం అందు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించడి ఇలాగూ చేయుట ఏసు క్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తం అంటున్నాడు చూసారా ఎడతగక ప్రార్థన చేయండి ఇది మొట్టమొదటి విషయం రెండవదిగా ప్రతి విషయం అందు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించడి ఈ రెండు కనుక మనం చేసినట్లయితే ఇలాగు చేయుట ఏసు క్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తం అంటున్నాడు దేవుని చిత్తం ఏంటంటే మీరు ఎడతగక ప్రార్థన చేయండి ప్రతి విషయంలో మీరు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినట్లయితే మీ కష్టాలు వచ్చిన నష్టాలు వచ్చిన సంతోషంగా ఉన్న బాధగా ఉన్న ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనే ఆశ తృష్ణతో మీరు ఉన్నట్లయితే దేవుడు మరి 
అలాంటి వారంటే దేవునికి ఇష్టం అది అలా చేయడం దేవుని చిత్తం అంటున్నాడు పౌలు అలాగే ఇంకొక ఇంకొక మాట కూడా మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించే వారంటే దేవునికి ఇష్టం అలాంటి వారి కోసం ఆయన ఎదురు చూస్తాడు లేదంటే గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ పీపుల్ దోజ్ గివ్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్ బ్యాక్ ఎందుకనంటే మన దగ్గర నుంచి కృతజ్ఞతా స్థుతులు ఆయన ఆశిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి ఒక ఉదాహరణకి ఒక సంఘటన మనం చూసుకున్నట్లయితే లూకా రాసిన సువార్త పదిహేడో అధ్యాయంలో పది మంది కుష్ఠలోగులు యేసుక్రీస్ ప్రభా దగ్గరికి వస్తారు మరి స్వస్థత పొందడానికి అయితే యేసుక్రీస్ ప్రభా వారు మరి వారికి చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు మీ సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళండి వెళ్ళి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మీరు కనపరుచుకోండి మీ వారికి అన్నప్పుడు ఆ యొక్క పది మంది కుష్ఠలోగులు కలిసి మరి వెళుతున్నప్పుడు దారిలోనే స్వస్థత పొందడం వారు చూస్తారు అయితే ఆ పది మందిలో తొమ్మిది మంది వారి యొక్క స్వగ్రామానికి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఒకే ఒక్క వ్యక్తి మరి ఎంత దూరం ప్రయాణించాడో మనకు తెలియదు కానీ తిరిగి వెనక్కి వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కలవాలి అనే ఉద్దేశంతో తిరిగి వెనక్కి వస్తారు ఆ మా తను వచ్చిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అన్న మాటను మనం ఒకసారి చూసుకుందాం లూక రాసిన సువార్త పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత యేసుస్ ప్రభు వారు ఆయనతో అంటున్న మాట అందుకు యేసు పది మంది శుద్ధులైరికారా ఆ తొమ్మంగుడు ఆ తొమ్మంగుడు ఎక్కడా ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చినవాడు ఎవడూ ఆగుపడలేదే అని చెప్పి నీవు లేచి పొమ్ము నీ స్వ నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను అని వాణితో చెప్పాను అరే తొమ్మిది మంది పది మంది కదా దాంట్లో ఒక్కడవే వచ్చావు తొమ్ మిగతా తొమ్మిది మంది ఎక్కడున్నారు అని ఆయన అడుగుతున్నాడు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన మిగతా తొమ్మిది మంది కూడా వస్తారేమో అని ఎదురు చూశారు ఆయనకి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం కలిగిన వ్యక్తులు అంటే చాలా ఇష్టం అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి మన జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో ఆశ్చర్యకార్యాలు ఎన్నో సూచక క్రియలు చేశాడు ఆయన ఎన్నో మరి ఆ గాఢాంధకారపు లో ఇలాంటి అనుభవాల్లోకి మనం వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆయన ఆదరణ ఆయన తోడు మన జీవితంలో ఉన్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అనా అలాంటి అనుభూతులు చాలా మనకు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని గ్రహించుకొని మనం ఏం చేయాలంటే ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి అలాంటి అలా చెల్లిస్తూ దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారంటే ఆయనకి ఎంతో ఇష్టం ఇది మూడవ కారణం నాలుగోదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయనకి ఎలాంటి వారు ఎలాంటి ఆరాధికులు అంటే ఇష్టం అని అంటే యథార్థంగా ఆయన ఆరాధించే వారు అంటే వారికి ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఈ మాటలు ఆయనే అంటున్నాడు యోహన్ రాసిన సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే యోహన్ రాసిన సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు అయితే యథార్థంగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించు కాలము వచ్చినది ఇది ఇప్పుడు వచ్చినది తన్ను ఆరాధించువారు అట్టి వారే కావాలనని తండ్రి కోరుచున్నాడు ఈ మాట లేసిస్ ప్రభు వారు సుశీలతో చెప్తున్న మాట తండ్రి ఎలాంటి ఆరాధికుల్ని కోరుతున్నాడంటే ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆయన్ని ఆరాధించాలి అనేవారు లేదంటే యథ యథార్థంగా ఆయన ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆయన ఆరాధించు వీ నీ టు వర్షిప్ గాడ్ విత్ అ ట్రూ హార్ట్ యథార్థ హృదయంతో ఆయన ఆరాధించాలి యథార్థ హృదయంతో ఆయన ఆరాధించడం అంటే ఏంటి అని అంటే మనం మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కొన్ని బౌండరీస్ని సెట్ చేసేసుకుంటాం అలా కాకుండా ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎలాంటి ఎలాంటి మరి ఆ పరిస్థితిలో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎలాంటి పాత రోత జీవితంలో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఆ యొక్క మరి దేవుణ్ణి క్షమించే క్షమించమని హృదయంతో కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే అది యథార్థమైన హృదయం అనమాట అంటే ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా ఎలా అంటే మన చిన్న పిల్లల్లాగా దేవుని సన్నిధిలో కనుక మనం వచ్చినట్లయితే అలాంటి వారి కొరకు దేవుడు ఎదురు చూస్తాం అలాంటి హృదయం కలిగిన 
యథార్థమైన హృదయం కలిగిన వారంటే దేవునికి ఇష్టం అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి అక్కడ అంటున్నాడు కదా యథార్థంగా ఆరాధించు వారు అట్టివారే కావాలని తండ్రి కోరుచున్నాడు ఇది నాలుగవ సత్యం ప్రియ దేని బిడ్డారా మనం దేవుని ఎందుకు ఆరాధించాలంటే మొట్టమొదటిగా మనం ఆయన్ని ఆరాధించడానికే మనం సృష్టింపబడ్డాం ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ఆయన సేవించడానికే మన మనం మనకి జన్మనిచ్చింది ఆయన అనే విషయాన్ని మనం గ్రహి గ్రహించుకోవాలి రెండవదిగా మనం ఆయన ఎందుకు ఆరాధించాలి అని అంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయన ఆరాధించాలి ఆయన మహోన్నతుడు కాబట్టి ఆయన్ని ఆరాధించే వారంగా మనం ఉండాలి అలాగే మూడవదిగా ఆయన ఎందుకు ఆరాధించాలి అని అంటే ఆయన ఆయనకి ఆరాధనలో కృతజ్ఞతాసుధులు చెల్లిస్తూ ఆయన ఆరాధించడం అనేది అది దేవుని చిత్తం అని పౌలు అంటున్నాడు మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక సో వీ వర్షిప్ గాడ్ వర్షిపింగ్ గాడ్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి నాలుగోదిగా మనం ఎందుకు ఆయన ఆరాధించ ఎలా ఆరాధించాలి అంటే యథార్థ హృదయంతో దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అట్టి వారే అట్టి వారి కొరకు దేవుడు చూస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం చదువుకున్నాను అలాంటి వారి 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 వారే దేవునికి కావాలి అని అంటున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఎంత ఎంత మంచి సింగర్ అయినా ఎంత బాగా నీకు దేవుడు స్వరం ఇచ్చి పాటలు నువ్వు పాడగలిగినా ఎంత చక్కగా నువ్వు వాద్యం వాయించగలిగినా యథార్థ హృదయంతో కనుక మనం దేవుని ఆరాధించకపోతే అవన్నీ కూడా శూన్యం అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి ఇవి కారణాలు మన దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి లేదంటే ఎందుకు ఆరాధించాలి అనే విషయం గురించి కారణాలు అలాగే కీర్తనకారుడు నూట నూట మూడో కీర్తనలో ఆయన్ని ఆరాధించాలి ఎందుకు ఆరాధించాలంటే కొన్ని ఉపకారాలు మనకి ముందే చేసేసాడు ఆయన అనే విషయం గురించి కూడా ఆయన రాస్తూ ఉన్నాడు నూట మూడో కీర్తనలో మనం రెండవ వచనం కనుక చూసినట్లయితే మొదటి వచనం అనేది నేను చదువుతాను నా ప్రాణమ యహోవాను సన్నతించము నా అంత అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము నా ప్రాణమ యహోవాను సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము అంటున్నాడు ఆయన మన జీవితంలో చేసిన అనేకమైన ఉప ఉపకారాలన్నీ కూడా మర్చిపోవద్దు అంటున్నాడు ఎందుకనంటే మర్చిపోవడం మానవ సహజం కదా మానవ నైజం అది మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి ఆయన కీర్తనకారుడు రాస్తూ ఆయన నీ జీవితంలో ఏమేమి చేశాడో అవన్నీ కూడా మర్చిపోకుండా ఆయనకే కృతజ్ఞతా శుద్ధులు చెల్లించుడి అని అంటున్నాడు ఏంటేంటి ఆ ఉపకారాలు అంటే నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు మన మన మనకి క్షమాపణ అనుగ్రహించింది ఆయనే మనం చేసిన దోషాలన్నిటినీ కూడా ఆయన క్షమించాడు నూతన స్క్రీ నూతన సృష్టిగా మారడానికి ఆయన మనకి ఒక చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు అందును బట్టి ఆయన్ని మనం ఆరాధించాలి రెండవదిగా ఆయన ఆయన మన దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు రెండవదిగా నీ సంకటములన్నిటినీ కుదు కుదుర్చువాడు అంటున్నాడు మన సంకటములన్నిటినీ కు కుదుర్చువాడు అని అంటే మన జీవితంలో స్వస్థ అనుగ్రహించిన ఆయనే ఇంగ్లీష్లో ఏమని రాయబడి ఉందంటే హూ హీల్స్ ఆల్ యువర్ డిసీజెస్ అని అంటాడు మన జీవితంలో మనకు మనకి కలిగిన అనారోగ్యంలో నుంచి స్వస్థత కలిగించేది ఆయనే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం మెడిసిన్స్ తీసుకుంటాం అయినప్పటికీ కూడా సమస్తమైన స్వస్థత ఆయన దగ్గర నుంచే వస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి ఈ ఇవన్నీ కూడా మనకి మనకి బాగా బాగాటంగా కనిపించే స్వస్థతలు కొన్ని ఉన్నట్లయితే అంటే మనకి జబ్బు వచ్చినప్పుడు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు మనల్ని దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఉపకారం అయితే ఇంకొక రకమైనటువంటి ఉపకారం కూడా చెప్తాను నేను జాగ్రత్తగా వినండి ఎన్నో సందర్భాల్లో మనకు తెలియకుండానే కొన్ని భయంకరమైన వ్యాధులు సోకకుండా దేవుని రక్షణ కవచంలా మనల్ని కాపాడిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉండి ఉంటాయి మనం గ్రహించం అవి కదా మనం ఊహించను కూడా ఊహించం కానీ ఆయన బిడ్డలకి ఆయన ఎంత రక్షణ అనుగ్రహిస్తాడంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మన మన ఆలోచనలు కూడా మనం అంతు పట్టదు అది అలాంటి ప్రొటెక్షన్ దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన ఆరాధించే వారంగా మనం ఉండాలి నీ సంక సంకటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు అని అంటే ఆయన మనల్ని స్వస్థపరచువాడు అలాగే ఇంకా కిందకి వెళ్ళినట్లయితే సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును విమోచించుచున్నాడు ఇంకొక మాటలు చెప్పాలంటే పాపపు జీవితంలో నుంచి నువ్వు మరణించకుండా నువ్వు నిన్ను 
రక్షించి నిత్య జీవంలోనికి నడిపించేది ఆయనే అందును బట్టి దేవుని నువ్వు ఆరాధించాలి అని అంటున్నాడు అలాగే మరి కరుణా కటాక్షము నీకు కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు పక్షిరాజు యవ్వనము వలె నీ యవ్వనము క్రొత్తదవినట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరుస్తున్నాడు అందును బట్టి మనం ఆయన్ని ఆరాధించాలి ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నా ఏముందంటే హూ సాటిస్ఫైజ్ యువర్ డిజైర్స్ విత్ గుడ్ థింగ్ సో దట్ యువర్ యూత్ ఈజ్ రెన్యూడ్ మన జీవితంలో మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా సకాలంలో అనుగ్రహిస్తారు మన హృదయ వాంఛల్ని ఆయన ఎదిగి తెలుసుకొని లేదంటే మన హృదయంలో ఉన్న ఆ యొక్క మరి ఆ యొక్క ఆశల్ని తృష్ణల్ని కూడా ఆయన చిత్తానుసారంగా నెరవేరుస్తూ వస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన్ని ఆరాధించే వారంగా మనం ఉండాలి చాలా వాంఛలు ఉంటాయి చాలా కోరికలు ఉంటాయి ప్రతీది కూడా దేవుని చిత్తానుసారంగా ఆయన జరిగిస్తూ వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆశీర్వదిస్తూ వస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన్ని ఆరాధించే వారంగా మనం ఉండాలి అనుకు అని కీర్తనకారుడు కోరుతున్నాడు కాబట్టి మన మన వర్క్ స్కెడ్యూల్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా మనం ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవునికి స మన సమయాన్ని కనుక ఇచ్చినట్లయితే అట్టి వారిని దేవుడు ఇష్టపడతాడు అలాగే దేవుణ్ణి ఎలాంటి హృదయంతో ఆరాధించాలంటే యథార్థంగా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా ఎలాంటి అడ్డుగోడలు లేకుండా మనకి దేవునికి ఆ యొక్క కనెక్షన్ లాగా దేవుని యొక్క ఆరాధన మనల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది దేవుని సన్నిధిలో కాబట్టి మనం ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రవ్వ ఈ సమయంలో నాకు నీ యొక్క సహాయం అవసరం లేదంటే నేను ఏం చేయాలనుకున్నా నా ఉద్దేశాలు నా యొక్క ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా నీ సన్నిధిలో పెట్టి నీ చిత్తానుసారంగా మీరు జరిగించని ప్రభు ఆయన ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చినట్లయితే దేవుడు ఆయన చిత్తానుసారంగా ప్రతి కార్యము ప్రతి క్రియ జరిగిస్తాడు ఎగతగక ప్రార్థన చేయడి ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించడి అంటున్నాడు ఇలాగూ చేయట యేసుక్రీస్తు నందలి మీ విషయంలో దేవుని చిత్తం అని అంటున్నాడు సో దేవుని చిత్తం మనం ఆయన యదార్ యథార్థంగా ఆరాధించాలి ప్రతి ఎరతగక ప్రార్థన చేయాలి అలాగే ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించు ఆయన సన్నిధిలోకి మనం రావాలి అట్ అట్టి వారంటే దేవునికి ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన దయాలుడు ఆయన దీర్ఘశాంతుడు ఆయన కృప నిత్యము మన జీవితంలో ఉంటుంది ఆరాధన చాలా ప్రాముఖ్యం అలాంటి ఆరాధన అనుభూతి మీరు కలిగి ఉండాలి అనే యొక్క నా అనే అనేది నా యొక్క ఆశ అలాగే దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనే తృష్ణ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైం మాత్రమే కాదు ప్రతి ఆదివారం సంఘానికి వచ్చినప్పుడు చేసే ఆరాధన మాత్రమే కాదు కానీ ప్రతిరోజు కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని తీసుకొని ప్రతిరోజు దేవుడు చేసిన ఉపకారాలను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ఆయన సన్నిధిలో ఆరాధన చేస్తూ మనం సమయాన్ని గడిపినట్లయితే దేవుడు అటు వారిని ఇష్టపడతాడు అలాగే చక్కటి మరి క్రైస్తవ అనుభూతి క్రైస్తవ జీవితం మనం కలిగి ఉంటాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుర ప్రేమల తండ్రి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాల సమయంలో నిన్ను ఆరాధించేవారు ఏ రీతిలో ఆరాధించాలో మీరు మాకు నేర్పించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు తండ్రి మా జీవితంలో మీరు చేసిన అనేకమైన ఉపకారాలను బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు మా మాకిచ్చిన ఈ యొక్క విమోచన జీవితాన్ని బట్టి మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క క్షమాపణ జీవితాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు అలాగే తండ్రి మా సంకటములన్నింటినీ నువ్వు కుదిరించారు మమ్మల్ని స్వస్థపరిచే వందని బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు గాఢాంధకారుపు లోయలు మేము సంచరించినప్పటికీ ఏ అపాయము రాకుండా తండ్రి నీ యొక్క నీ యొక్క దండము నీ యొక్క దుడ్డుకర్ర ఎప్పుడూ మమ్మల్ని ఆరాధి మమ్మల్ని ఆదరిస్తూ ఉంది ఎప్పుడూ మమ్మల్ని తండ్రి మా ప్రభ మరి రక్షిస్తూ ఉంది అందుని బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలయ్యా తండ్రి నిన్ను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి అనే విషయాన్ని కూడా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు ఎడతగక ప్రార్థన చేయమని నీ యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లిస్తూ నీ సన్నిధిలో మా ప్రభు సమయాన్ని గడిపడం నీ చిత్తం అని నీ యొక్క వాక్యము మా తండ్రి మరి బోధిస్తుంది అందుని బట్టి నీకు వంద నాలుగు అలాంటి ఆరాధన హృదయం అలాంటి మరి మా ప్రభు మరి నీ సన్నిధిలో మరి ఆ సమయాన్ని గడిపే చక్కటి అనుభూతిని మేము పొందడానికి సహాయము దయచేయమని అడుగుచున్నాం మరొకసారి మా ప్రభుని వాక్యంతో మీరు మా మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు మా మమ్మల్ని సరిచేసేది మన మమ్మల్ని సరైన మార్గంలో పెట్టేది నీ వాక్యము 
అందుని బట్టి నీకు వందనాలు నువ్వు మా జీవితంలో బహుకరించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి యొక్క ఏ యొక్క సమయంలో తండ్రి మాతో పాటు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని నీకు బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ వాక్యం వినిచిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించండి వారికి కావలసిన ప్రతి అవసరత మీరు తీర్చమని అడుగుతున్నాం ఎలాంటి అనారోగ్యం ఉన్నప్పటికీ మా ప్రభ ఎలాంటి మరి మా ప్రభ మరి అవసరతలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు కానీ మా ప్రభు సమస్తం ఎరిగిన వాడు నీవైనా వారిని తండ్రి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి సకాలంలో నీ చిత్తానుసారంగా మీరు వారికి కావాల్సినవన్నీ కూడా మీరు సమకూర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరొకసారి ఇలాంటి చక్కటి అవకాశాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు అందులో బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఏసు పరిషత్ నామంలో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని ఈ యొక్క ఆరాధన మనం ముగించుకుందాం మన తండ్రి అయిన దేవుని కృపయు కుమారుడైనటువంటి ఏసు క్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యున్య సహవాసము సన్నిధి ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ వెనుచిన వారికి వారి కుటుంబాలకి సదాకాలము తోడే నడిపించను కాక ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ మరొకసారి జాయ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క నా హృదయపూర్వక వందనాలు వచ్చేవారం తిరిగి తిరిగి కలుసుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆరాధన చేసుకుని ఆయన వాక్యాన్ని వెళ్దాం అందరికి సెలవు ప్రైజ్ లాడ్